ഹലോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലുക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലുക്കാണ് ഇത് മുസ്ലിം ബ്രൈഡൽ ലുക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടച്ച് ഉള്ള ഒരു ലുക്കാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള വെഡിങ് മുസ്ലിം വെഡിങ് ഫോട്ടോസ് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ലുക്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കൂടി ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ് നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂട്രി ഡാമിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ എടുക്കണമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ കളർ ബാറിൻ്റെ സിലിക്കോൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൈഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ഡേ ഫോട്ടോസിനൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഫുൾ ഡേ ആ ഒരു മേക്കപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈമർ മസ്റ്റായിട്ട് വേണം അതൊരു സിലിക്കോൺ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഐബ്രോസ് സെറ്റ് ആണ് ഐബ്രോസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഐബ്രോ പെൻസിൽ ഇത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡാണ് കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡും നെയ്മും ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐബ്രോ പെൻസിൽ വെച്ച് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ ത്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പുരികം എന്നിട്ട് മാത്രം വേണം ഇങ്ങനത്തെ ഐബ്രോ പെൻസിൽസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഐബ്രോസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നൈക്കയുടെ കളർ കറക്റ്റിംഗ് പാലറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസിൽ പാടുകൾ ഉള്ളിടത്തും കറുത്ത കളറുള്ള എവിടെയൊക്കെയാണോ അതായത് ഒരു ഡാർക്കായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണോ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമുക്കിത് കണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ചുണ്ടിന് ചുറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ആ കളർ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അതായത് ആ ഡാർക്ക് കളർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫിറ്റ്മീടെ ടോഫി ഷെയ്ഡും അതുപോലെ വെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ ഡെസേർട്ട് ബേജും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ കവറേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ബ്രൈഡലിനൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ കവറേജ് ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ല നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആണ് ഡാർക്ക് സ്പോട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല അനിവനായിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലത്തെ ഒരു മീഡിയം കവറേജ് ഉള്ളതും ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ കവറേജ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കറക്ടർ യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ മേലെ കൂടെയും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസീലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കൺസീൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടാം പക്ഷേ ഇത് ഓൾറെഡി ഫുൾ കവറേജ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് കണ്ണിന് അടിയിലും കൂടി ഒന്നും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ണിന് അടിയിൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണിന് അടിയിൽ സെയിം ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ അത് ഡെസേർട്ട് ബേജ് അത് കുറച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് പൊടിക്ക് ലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺസീൽ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഫേസ് ബ്രൈറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയാണോ ബ്രൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ കപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വേണോ ബ്രഷ് വേണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കൈകൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നനച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡറാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്കിന്നുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങോട്ട് മാച്ച് ചെയ്യപ്പോളൂ അതായത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു രസമായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ
എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഐബ്രോസിൻ്റെ ഹൈബോൺ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് റെവല്യൂഷൻ്റെ പാലറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മളത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കും പിന്നെ ഞാൻ ക്രീസ് ലൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ട ഒരു ബ്രൗൺ പോലത്തെ ഒരു കളറാണ് ഫോട്ടോയിൽ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ എക്സാക്ട്ലി ഈ കളറാണ് കേട്ടോ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ക്രീസിലൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഐ ലുക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു റെഡ് ഗോൾഡൻ ടച്ച് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് അതുപോലത്തെ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു ഐ ലുക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ ഒരു പീച്ചി പോലത്തെ ഒരു കളർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കളർ വെച്ച് അതേപോലത്തെ ഒരു കളർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഐ ലിഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്നാ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ ഇടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാനത് ഫുൾ ഒന്ന് ഐ ലിഡിൽ ആ ഒരു കളർ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ കുറച്ചൊരു പൗഡറി കളറാണ് കേട്ടോ അത്ര ഒരു പിഗ്മെൻറ്റഡ് അല്ല കുറച്ച് പൗഡറി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലിറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിലാനിയുടെ ഈ ഒരു ഐ പാലറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനകത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഐ ലിഡിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനത്തെ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഐ ഷാഡോസ് നമുക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലിറ്റർ ഐ ഷാഡോസ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ ഐ ലിഡിലോട്ട് അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ബ്രൈഡൽസിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐ ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ലേ കുറേ കൂടി കണ്ണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു എഡ്ജ് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തമ്മിലൊന്ന് കണക്റ്റഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം വേറിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സെയിം ആ ഒരു റെഡ് പോലത്തെ ഒരു ശരിക്കും റെഡ് അല്ല ഒരു ബ്രൗൺ റെഡ് മിക്സിൻ്റെ ഒരു കളറാണ് അത് എന്നിട്ട് കണ്ണിനടിയിലോട്ടും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന കോർണറിലും ആ ഒരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് കളർ അതായത് നമ്മൾ ഐബ്രോ ഐബ്രോ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ആ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഇത് കൊലോസിലിൻ്റെ ലൈനറാണ് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല ലൈനറാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസിലി വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ കൊളോസലിൻ്റെ മസ്കാര എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മസ്കാര എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺപീതികളിൽ കോംപ് ചെയ്ത് കോംപ് ചെയ്ത് കോംപ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെയിം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിന് അടിയിൽ ഓൾസോ കോംപ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കോംപ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഐ ലാഷസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐ ലാഷസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മസ്കാര ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ സെയിം കളോസലിൻ്റെ തന്നെ ലൈനർ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ണിനടിയിലും കൂടി ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഫോൾസ് ലാഷസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ പറയട്ടോ അറിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ വയ്ക്കാറില്ല എപ്പോഴും പിന്നെ നമ്മളിതെല്ലാം വച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ലാഷസിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടി ലൈനർ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഐ ഷാഡോ കൂടി മേലെ കൂടെ എഴുതണം എന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ലുക്ക് വരുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ലോറിയൽ പാരീസിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് ഷെയ്ഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഐ മേക്കപ്പ് കുറച്ചൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലിപ് ഷെയ്ഡ് കുറച്ചൊന്ന് ഡൗൺ ആക്കുന്നതാണ് നല്ല
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഷ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ താഴത്ത പോർഷനിലായിട്ട് ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ചിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊങ്ങി വരില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ കോണ്ടോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു നൈക്കയുടെ ഈ പാലറ്റിലുള്ള ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഉമ്മെന്ന് പിടിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്തെടുത്ത് പറയാത്തത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊണ്ടോർ ചെയ്യുക കൊണ്ടോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് ഒന്ന് സ്ലിം ആയതുപോലുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കും പിന്നെ ഈ അയൺ ചെയ് അയൺ സോറി അയൺ അല്ല കാൽ ചെയ്യുന്നത് വീക്കയുടെ മെഷീനാണ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീഡിയോയിൽ ലിങ്ക് ഇടാതിരുന്നത് ഇത് അത്ര ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഇത് അത്ര റേറ്റ് ഉള്ളതും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര അത്ര ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് അല്ല പെട്ടെന്ന് പോകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കേൾ ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഇത് അത്ര നന്നായിട്ട് കേൾ ചെയ്ത് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല ഞാൻ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് വെച്ചു പക്ഷെ എന്നിട്ടും അത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ആർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെയർ എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോർഷൻ എടുത്താൽ രണ്ട് പോർഷൻ ഒന്ന് കേൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മുടി ബാക്കിൽ ചുറ്റിക്കെട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് നോർമലി വെറുതെ ചുറ്റിക്കെട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷോൾ ഇടുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണില്ല പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ മുടി ഒന്ന് ഇച്ചിരി പൊക്കി പൊക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മുഖം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുടി ഒന്ന് പൊക്കി പൊക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടച്ച് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇതേപോലത്തെ കുറേ ബ്രൈറ്റ് ലുക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കൂടി ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇല്ലയെന്ന് പറയരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ ഇടാം അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ ഇടുകയാണ് അമൂസാണ് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഹെൽപ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സജഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് വീഡിയോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് എല്ലാം തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈനിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ സി യു ടേക്ക് കെയർ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരി